Dedicating this video for all mathematicians. All the techniques are used in this video is to create interest towards mathematics. Thanks for supporting. என்ன செய்ய போகிறார் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் ஒரு பிளேயருக்கு வெக்டரோட நாலேஜ் தேவைப்படுது சரி வாங்க வெக்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரியல் லைஃப்ல வெக்டர் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹேமில்டன் ஐரிஷ் மேத்தமெட்டிஷன் இவர் தான் முத முதல்ல வெக்டர்ன்ற வேர்டு டெரைவ் பண்ணார் வெக்டர்ன்ற வேர்டு எங்கேருந்து எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுமா லேட்டின் லாங்குவேஜ் இருக்கக்கூடிய வெக்டக்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட்லேருந்து எடுத்துருக்காங்க வெக்டக்ஸ் அப்படின்னா டூ கேரி அப்படின்ற மீனிங் கொடுக்கும் ஹேமில்டன் ஐரிஷ் மேத்தமெட்டிஷன் கிராஸ்மேன் ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷன் ஆரம்ப காலங்களில் வெக்டரோட கான்செப்ட் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஹேமில்டன் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு கிராஸ்மேன் ஒரு டீச்சராக இருந்திருக்கார் கிளிஃபோர்ட் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைனமிக்ஸ் அப்படின்ற புக்கை எழுதியிருக்கார் இந்த புக்கில் ஸ்கேலார் ப்ராடக்டை பற்றியும் வெக்டார் ப்ராடக்டை பற்றியும் சொல்லியிருக்கார் கிளிஃபோர்ட் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு கிப்ஸ் அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிஷியன் ஹெவிசைட் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் கால்குலஸையும் கார்டிஷன் ஜாமெட்ரியும் சேர்த்து வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அப்படின்ற புது சப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணதும் இவங்க தான் கிப்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு ஹெவிசைட் எலக்ட்ரிஷனாகவும் டெலகிராஃப் ஆப்ரேட்டராகவும் இருந்திருக்காரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் கிப்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும் போது அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்த நோட்ஸ் தான் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்கிற வெக்டர் அல்ஜிப்ரோட கான்செப்டும் வெக்டர் அனாலிசிஸோட கான்செப்டும் வெக்டர் அல்ஜிப்ராவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு 
காரணமா இருந்த சில மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் படிக்கும்போது மார்க் பேசிஸ்ல படிக்காம கான்செப்ட் பேசிஸ்ல படிக்கும் போதுதான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கான்செப்ட் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அந்த கான்செப்ட் நம்ம மனசுல ரொம்ப நாளைக்கு நிலைச்சிருக்கும் பெக்டர் அல்ஜிப்ரா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக லெட்டர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது பற்றி படிக்கிறது தான் அல்ஜிப்ரா அந்த அல்ஜிப்ரால வெக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆனால் அதுதான் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இயற்பியல் அளவுகள் இதை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது திசையிலி அளவுகள் செகண்ட் ஒன் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் வெக்டர் அளவுகள் இப்போது ஸ்கேலர்னா என்ன வெக்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸ்கேலர் திசைலி எ குவான்டிட்டி தட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை இட்ஸ் மேக்னிடியூட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டினா அளவு மேக்னிடியூட் அப்படின்னா நியூமரிக்கல் வேல்யூ அதாவது என் அளவு எந்த ஒரு அளவுக்கெல்லாம் நியூமரிக்கல் வேல்யூமெண்ட் இருக்குதோ அதெல்லாம் ஸ்கேலர்னு சொல்லலாம் திசைலி திசைலி அப்படின்னா திசையில்னு அர்த்தம் அப்போ வேற என்ன இருக்கும் என் மதிப்பு மட்டும் இருக்கும் என் மதிப்பு கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும் அளவு திசையிலி எனப்படும் ஸ்கேலரோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் லென்த் ஸ்பீட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் அதாவது தொலைவு நீளம் வேகம் வெப்பம் அழுத்தம் கன அளவு இந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிஸ்க்கெலாம் நியூமரிக்கல் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் டேரக்ஷன் இருக்காது அதாவது என் மதிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் திசை இருக்காது இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸ்லாம் என்ன சொல்லலான்னா ஸ்கேலர்னு சொல்லலாம் Vector, a quantity that is determined by both its magnitude and its direction is called vector. Quantity is the same. Magnitude is the numerical value. That is the same. Direction is the same. The same is the same. That is the numerical value. Direction is the same. That is the same. The same is the same. The same is the same. The same is the same. தீர்மானிக்கப்படும் அளவு வெக்டர் எனப்படும் வெக்டரோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெயிட் டார்க் அதாவது விசை திசை வேகம் முடுக்கம் இடப்பயிற்சி எடை திருப்புத்திறன் இந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிஸ்க்கெல்லாம் நியூமரிக்கல் வேல்யூவும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் அதனால இதெல்லாம் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் வெக்டர் அளவுகள் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஃப்ளைட்டை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பைலட்டுக்கு அந்த ஃப்ளைட்டோட ஹெட் போர்ஷன் கிரவுண்ட் ஸ்பீட் ஏர் ஸ்பீட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாமல் அந்த ஃப்ளைட் எங்கெங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்ற வழியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இலக்கை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா அங்கே அடிக்கக்கூடிய வேகமான காற்றுல இந்த ஃப்ளைட்டை சரியான கோணத்தில் செலுத்தி ஆகணும் இந்த மாதிரியான கால்குலேஷனு அங்கே இருக்கிற நேவிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் அதாவது வழிகாட்டும் கணினி இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி இந்த கால்குலேஷனை செய்யலாம் அப்படி இல்லாத சமயத்தில் அந்த பைலட் என்ன செய்வார்னா கால்குலேட்டர் பேப்பர் பென்சில் கூடவே வெக்டரோட நாலேஜும் யூஸ் பண்ணி அந்த கால்குலேஷனை செய்வார் அதனால் ஒரு பைலட்டுக்கு வெக்டரோட நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஆங்கிரி போர்ட்ஸ் அப்படின்ற கேமில் வெக்டரோட கான்செப்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கேமில் மட்டும் இல்லை நிறைய கேம்ஸில் வெக்டரோட கான்செப்டை யூஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொஷனிங் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் எதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தரையில் தண்ணியில் வானத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது வழிகாட்டுறதுக்காக டிசைன் பண்ண சிஸ்டம் தான் ஜிபிஎஸ் நீங்கள் ஒரு கால் டாக்ஸி புக் பண்ணி போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய டிரைவர் ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணி போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னோடய மொபைல் தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்ன
மேப் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது போக வேண்டிய வழியும் காமிக்கும் போயிட்டு இருக்கிறதையும் காமிக்கும் நாம் போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஏரமார்க் மூலமாக காமிக்கும் அந்த ஏரமார்க்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வெக்டர் கான்செப்ட் இங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு வெக்டரை ரீப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு டேரக்டட் லைன் செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ரீப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது திசை இட்ட கோட்டு துண்டு இந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸும் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டிஸும் யூஸ் ஆகிறது இதிலிருந்து வெக்டர்ஸை ஜிபிஎஸ்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்கை டைவர் வானத்திலேருந்து ஜம்ப் பண்ணும் போது அவர் மேலே முக்கியமான டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒன் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதை ஜி வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அது யூ வெக்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அவர் மேலே ஆக்ட் ஆகிற நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜி வெக்டர் ப்ளஸ் யூ வெக்டர்னு சொல்லலாம் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் அவர் ஜம்ப் பண்ணும்போது கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் அதிகமாக ஆக்சிலரேட் ஆவார் அப்போ டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிற ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு ஸ்டேஜில் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்கை டைவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருப்பார் அந்த இடத்துல ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் பேராஷூட்டை ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் விட அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவர் திரும்பவும் ஆக்சிலரேட் ஆவார் பேராஷூட்டை ஸ்லோ பண்ணுறது மூலமாக ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸும் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகும் திரும்பவும் அவர் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போவார் சேஃபாக லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கரெக்டான ஹைட்டில் இருக்கும் போதே கரெக்டான ஸ்பீடுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ தான் சேஃபாக லேண்ட் ஆக முடியும் அதனால் ஒரு ஸ்கை டைவருக்கு வெக்டரோட நாலேஜ் வந்து அவசியம் தேவைப்படுது கிரிக்கெட்டில் ஒரு பவுலர் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பால் போடுவார் ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்கும் அவரோட எய்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பேட்ஸ்மேனை எப்படியாவது அவுட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கான மெத்தடை அவர் யூஸ் பண்ணுவார் பால் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்தாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அதை ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாட்டை பேட்ஸ்மேன் அடிக்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு த்ரீ சான்சஸ் இருக்குது அந்த பால் ஃபீல்டருக்கு முன்னாடி விழலாம் இல்லை கேட்ச் ஆகலாம் இல்லைன்னா ஃபீல்டரையும் தாண்டி போகலாம் சப்போஸ் அந்த பேட்ஸ்மேன் சிக்ஸ் அடிக்கணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணார்னா பவுண்ட்ரி லைன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டர் எவ்வளோ ஹைட்டில் ஜம்ப் பண்ண முடியும் அதையும் தாண்டி பால் போகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுவார் இதிலிருந்தே கிரிக்கெட்லேயும் வெக்டர் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கேப்டன் என்ன செய்ய போகிறாருன்னு பார்க்கலாமா இந்த வாழ்க்கையோட வட்டத்தில் ஓ இடத்த நீ பிடிக்கணும் கேப்டனின் அபாரமான ஆட்டத்தால் ஆங்கிரி பாசனை வெற்றி பெற்று விட்டது என்ன ஒரு அற்புதமான ஆட்டம் டோனி வெக்டர் என்னன்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டியா எஸ் சார் வெக்டர் பத்தியும் வெக்டர் டெவலப் ஆக காரணமாக இருந்த சில மேத்தமெட்டிஷன்ஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் பத்தி சில இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு மேல வரப்போற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறேன் நீங்களும் பாருங்க